ko ngayon guys, sa ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tanggalin ang watermark na CapCut. So, kung nagbabalak kayo dyan na mag-edit ng mga videos sa CapCut, ang, ang CapCut po na application ay uh, meron siyang um, watermark pero sa ulihan na na ng video na ginagawa nyo. So, pagkatapos ng video na ginagawa nyo, dun sa last part, Andun nakalagay yung watermark niya na CapCut. Di, di tulad sa ibang mga application, tulad ng InShot. Yung InShot na application, yung watermark niya is nasa right side sa baba. Mula sa pagkasimula ng video hanggang sa mga tapos, andun lang yung palagi yung InShot na watermark. Unlike sa CapCut na application, dun lang sa last part, hindi mismo sa video nakalagay yung watermark, kundi CapCut lang na word mismo yung Andun sa last part. Okay, so, um, bagay itong video na ito, lalo na sa mga baguhan pa lang dyan, sa mga, sa mga pag edit So, nag-explore pa lang ng application. So, turo ko sa inyo kung paano tanggalin yung watermark na CapCut. Madali lang naman to guys, okay? So, simulan na natin. Open natin yung CapCut na application. Ito pala guys, yung logo ng CapCut na sinasabi ko. Click lang natin yan and then maglalagay ako ng isang video para um, example sa inyo para makita nyo. Okay? So next, click natin itong new project. And then, pipili lang ako ng video dito na may click lang para hindi matagal yung pag-upload niya. So tulad nito, dito kagad. So i-play muna natin to para makita nyo na wala talaga siyang watermark dito kasi andun lang sa last part yung watermark na CapCut yan so mapapansin nyo guys wala dyang um, watermark na kalagay tulad ng di tulad ng inshot guys yung inshot andito yung watermark nya andyan lang palagi mula sa simula nga sa pagkatapos ng video so tapusin natin to para makita nyo yung watermark nya na nasa last part so ito guys yung sinasabi kong watermark ito sya yan so kung halimbawa hindi nyo ito natanggal sinave nyo kagad yung video na inedit nyo is um, magkakaroon ng watermark ng CapCut diba mas maganda pag walang watermark galing sa mga application para mas professional tingnan at mas may originality, ganon. So, paano nga wala tanggalin? Simple lang. I-click natin to guys, itong ending na word, yan. I-click lang natin yan. Yan. And then, may lalabas dito sa baba, delete. Yan. So, delete lang natin. And then, okay na siya guys, wala na siyang watermark. So, play natin ulit. Tingnan natin kung wala na bang watermark. So, kung nakita natin, di ba, wala ng watermark. So, ganoon lang kadali, guys, mag-delete ng watermark na CapCut. So, click lang natin yung, so, i-back natin para mas makita nyo. So, i-click lang natin tong ending. Yan, i-click lang natin yan. And then, i-click natin tong delete dito sa baba. And then, mawawala siya kaagad. So, ganoon lang kadali, guys, magtanggal ng watermark na CapCut. So, pag nagsisave tayo ng video guys, dito sa water, I mean dito sa CapCut, huwag natin kakalimutan na tanggalin mo na yung CapCut na watermark sa last. Kasi minsan guys, pag ano, alam nyo yung pag mahaba yung video na ini-edit nyo, di ba ito siya, ganito kalaki yung ending niya, ganyan siya kalaki. Ganyan kalaki yung pinakabox niya. Nung time na nag-edit ako ng mahabang video, yung size lang ng nakalagay na ending, sobrang liit lang guys, ganito lang. Sobrang liit ang talaga niya, as hindi mo siya, hindi mo mapapansin na andun yung CapCut na watermark, kung hindi mo, hindi mo kiklik, hindi mo check yung andun na andun ba yung watermark. So, kailangan yung i-check palagi kung um, nandyan, nandyan ba yung watermark na CapCut o wala. Pero I'm sure ako pag nag-edit kayo, nag kayo ng video dito sa CapCut is magkakaroon talaga siya ng watermark. So, before nyo i-save yung video nyo sa 
na inedit nyo dito sa CapCut na application, i-click nyo muna yung last part, kahit gaano pa yung kaliit, kahit hindi nyo nakikita, meron talaga yan. Meron yung watermark, maliit lang masyado, lalo na kung mahaba yung inedit nyo video. So, i-click nyo lang yun, and then click nyo yung delete, para mawala siya kaagad, and then bago nyo pa, i-save. Para hindi rin masayang yung oras nyo sa paghihintay um, na masave yung video nyo. Okay? So, uh, huwag nyo kalimutan uh, tanggalin yung watermark na CapCut bago kayo mag-save ng video dito sa CapCut na application. So, ayun lang guys yung vlog ko ngayon na tinuro ko lang sa inyo kung paano nga ba tanggalin yung watermark na CapCut. So, ayun lang guys. Thank you for watching. I hope na uh, nagkaroon kayo ng idea dito tungkol sa CapCut na application. Thank you for watching guys. See you on my next vlog.